എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം സിബി മോണനിക്കാടാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് പല തവണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അധിക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്രൂഷിപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ഏജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എത്ര വയസ്സുവരെ ക്രൂഷിപ്പിൽ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ ജോലിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ക്രൂഷിപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്നാലും നോർമലി ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് നോർമലി അതിനൊരു ഫിക്സായിട്ടൊന്നും ഒരു ഇത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളൊരു സമയമാണ് ക്രൂഷിപ്പിലേക്ക് ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാൾ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളിന് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ സാധ്യത ജോലി സാധ്യത ഇപ്പം ഈ മുപ്പത്തിയാല് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസേ കാണത്തുള്ളൂ മറ്റെന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ പോയി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റും വല്ലതും പഠിച്ച് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസോടു കൂടി ചെല്ലുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ആൾക്കൊരു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷം ഗൾഫ് ഗൾഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പം ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആദ്യം ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് കിട്ടുക ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചും ഇപ്പം ഒരാൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ആൾ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ ആൾക്കൊരു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആളുടെ പ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അവിടെ അന്നേരം കൂടുതലായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് ആ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്കാണ് അപ്പോൾ ക്രൂഷിപ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് ലൈനിലുണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും അതിൽ സാധ്യത കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസിനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില പൊസിഷൻ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ ആരും ചോദിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൊസിഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇത്ര വയസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രാധാന്യം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും ഇന്ത്യൻസിനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ജോലികൾക്ക് നോർമലി വരുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വരുന്നത് പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് അന്നേരം ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് അന്നേരം ഉണ്ടാവില്ല ഏജ് ലിമിറ്റ് അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറോളം മജീഷ്യൻസിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ കമ്പനിക്ക് വേണം അതായത് ഒരേ സമയത്ത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് വേണം ഇരുപത്തി ആറോളം മജീഷ്യൻസിനെ വേണം അപ്പോൾ ബോംബെയിലായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബോംബെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഏകദേശം പല പല മീഡിയ വഴി ന്യൂസ് അറിഞ്ഞ് ഈ മജീഷ്യൻ ജോബിന് വേണ്ടി നാൽപ്പതോളം പേര് വരികയുണ്ടായി ഇതിൽ ഇരുപതോളം ആളുകൾ ഇതിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിൽ മെറലൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിൽ റിജക്റ്റായി അന്ന് എൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോ മറ്റോ മാർഗം ആണായിരുന്നു മെറലൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഇരുപതോളം ആളുകൾ റിജക്റ്റായി സ്പെഷ്യലി ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുമെങ്കിലും മറ്റ് ചില ഗ്രാമർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ എന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ഇരുപതോളം പേർ റിജക്റ്റായി അപ്പോൾ മെറലൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് റിജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതായത് അവർക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത മെറലൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അടുത്ത തവണ വരുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി ബാക്കി വന്ന ഇരുപത് പേരിൽ ഒന്നോ രണ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ അതിനകത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തു കമ്പനി ഒരിക്കലും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ കാര്യമായിരിക്കാം കാരണം ഈ പത്തും മുപ്പതും ക്രൂ ക്രൂഷിപ്പുകളുള്ള കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നാട്ടിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം മാനസികമായിട്ട് അവർ ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാവില്ല പിന്നെ ഈ ലോങ് ആയിട്ട് അഞ്ചും ആറും മാസമൊക്കെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടു നാടും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും വരാൻ തയ്യാറാവില്ല ആ ഒരു സാധ്യതയിൽ ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം സാധ്യത എപ്പോഴും അവിടെ പുതിയതായിട്ട് അതായത് പുതിയതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകളല്ല ഒരിക്കലും പുതിയതായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചിറങ്ങി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിസ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു പുതിയതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല കമ്പനി അന്നേരം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ കമ്പനിക്ക് വേണം ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ആ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് പേരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അല്ല അഞ്ച് പേരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള ഒരു ക്രൂഷിപ്പ് ഈ കൊറോണ പീരീഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആയിരം പേരിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രോ ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും പഴയ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ഇപ്പോഴായാലും ഫ്രഷേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെയും കൊണ്ട് ക്രൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഫുൾ ഹൗസ് ആയിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പോലും എത്രയോ ഫ്രഷേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വെറും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകളല്ല വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാവും സെലക്ട് ചെയ്ത് വിസ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരിച്ചു വരില്ല എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഷിപ്പിൽ തന്നെ എണ്ണൂറ് പേരുള്ളതിൽ ഒരു മുന്നൂറ് പേരോളം ഞാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിലൊരു പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാരോളം തിരിച്ചു വരാൻ യാതൊരു താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അത് അവർക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല അത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ല അതിനകത്ത് പല കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കൊന്നും വരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും ഇനി വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേയൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പം തന്നെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തുകൂടാ കാരണം ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി എല്ലാവർക്കും റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നാളത്തേനൊന്ന് പെൻഡിങ് ആക്കി ഒരു അവർക്കിനെയും ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ട് എടുക്കാമെന്നുള്ള രീതി വല്ല ആയിരിക്കാം എനിക്കതിനെ കൂടുതൽ അറിയില്ല അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രധാനം അത് വയസ്സല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അല്പം പ്രായമായെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ അവർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തധികം ടെൻഷൻ ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രായം പ്രശ്നമല്ല അതേസമയം ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി ഒരു വർഷമല്ല രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നേടി വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ കാണത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് ആ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇത് ആരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളിത